Jurassic Avenue. 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 mouth glass is hindi ito yun. Yung mouth ay yung region lang between the lips. Okay? Between the lips. Uh, lang. Ito lang. lang. Yun lang yung mouth. Okay? Um, yung loob, yun yung oral cavity. Yung oral cavity, pwede nyo i-divide into vestibule. Vestibule plus oral cavity proper. So yung vestibule is the region between the lips and the teeth. So, ito. Okay? Yung vestibule. Tapos, ito naman yung oral cavity proper. So, yung oral cavity is bound by your cheeks and teeth. Yung palate sa roof. Tapos, yung... Hindi na wala. Yung tongue sa floor. Okay? So, sa floor, yung tongue. Sa gilid, yung cheeks and teeth. Tapos, sa roof, ang palate. Yung palate, pwede mo i-divide into... Two. So, meron kang hard palate and soft palate. So, ano yung mga bones na nagka-compose ng hard palate? Palatine. Palatine, pre-maxilla, at saka... Palatal process. Maxilla, pre-maxilla, palatine. Kahit yun lang, kahit yun na processes, processes. Okay. Tapos, ito naman yung soft palate. Yung soft palate, wala siyang bony support. So, pag tinanong sa exam, lagi ito lumalabas nung bata pa ako. Nung pag pinin yung... <laughs> Um, soft palate, true or false, this has a bony support. So, ang sagot dapat, false. So, huwag kayong mali dito. Okay? So, sige, dito muna tayo sa my tongue. So, yung tongue is attached to the floor of the mouth or the oral cavity via the lingual frenulum. So, ito yung nag-a-attach doon sa muscles sa may ilalim. Okay? So, lingual frenulum. And then, ito yung pinaka-tongue. So, meron kayong makikita ng mga projections dun sa tang yun yung mga papila yung mga papila yung mga papili armed with microscopic taste buds okay so merong apat na type ng papili so filiform fungiform palate and foliate papili so yung sino na dito na try na madilaan ng pusa so yun ah wala pa so yun diba yung pag nadidilaan ka nila, magaspang, so rough. So dahil yon din sa mga filiform papillae. Kung titignan nyo, merong mga spines yung mga filiform papillae. So may mga spines. Okay? So kung gusto nyo, i-damahin nyo na lang kung gaano ka rough. Okay? Tapos, dito sa gilid, makakita kayo ng malalaking mga papillae. Ito yung mga foliate papillae. Okay? Foliate papillae. Filiform Papillae, foliate papillae, and then... So, yung filiform binagamit yun saan? Sa pag-groom. Sa pag-groom, sir. Okay. So, nakikita nyo itong row na to ng papilla. Siyempre, huwag nyo diliman. So, eto, eto. Ayan. So, eto. Okay, pin ko, ha? So, yung nasa ibabaw ng pin, kita nyo ba? Pwede kayong lumapit isa-isa lang. Yung mga nasa ibabaw ng pin. Okay. Nasa ibabaw ng pin. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Okay. Um, row, dalawang rows yan ng ganitong papila. Ito yung mga ballet papila. So meron kayong isang row made up of 2 to 3 ballet papillae. Tapos sa kabila, meron na rin isang pang row made up of 2 to 3 ballet papillae. So, meron ka ng filiform, fungiform, at saka ballet papillae. The rest ng mga papillae, yun yung mga uh, fungiform papillae. Ulit, mali yata ako na sinabi nyo na. Filiform, filiform, foliate, and ballet papillae. So, yung mga natitira, yun yung mga fungiform papillae. So, meron silang microscopic taste buds ginagamit sa pag- Taste. Okay. So, yun lang. Okay, balik tayo sa my soft palate. So, yung 
soft palate, um, nakocover siya ng dalawang cavity. Yung oral cavity proper at saka yung pharynx. So hanggang saan yung boundary? Sabi ni Hyman, yung palatine tonsil, naalala niyo yung palatine tonsil? So yung palatine tonsil, um, part na siya ng pharynx. So yung region, bago umabot sa palatine tonsil, yun lang yung oral cavity proper. Okay? So, punta tayo ngayon sa may pharynx. So, yung pharynx, nung undergrad or nung high school ako at grade school, sabi, yun daw yung common passageway for the food and air. air. Um, pero hindi yun 100% proof kasi divisible yung pharynx into three cavities. So, meron kang oropharynx, uh, mesopharynx, at saka laryngopharynx. So, yung laryngopharynx, yun yung pinaka common passageway of the food and air. Sa so, oropharynx, doon nadaan yung pagkain sa or anisopharynx uh, dun dumadaan yung hangin. Okay, so ito yung oropharynx. So pag ikakabit nyo ito dyan, ito yung oropharynx. Okay? Yung mesopharynx, andito sa may ilalim. Mesopharynx, oropharynx. So yung um, oropharynx is ventral to the mesopharynx. Ventral kasi, ventral sa ito, ba? Diba? So, ventral ang um, oropharynx to the nasopharynx. So kung saan magtatagpo yung nasopharynx and oropharynx, yun yung laryngopharynx. So banda rito yung laryngopharynx. Kung ikakabit natin siya, dito yun, banda. Sa laryngopharynx, doon nagkukuros yung path for food and air. Kasi pagdating mo ng trachea and esophagus, nagiging ventral na yung airways, tapos nagiging dorsal na yung daanan na food. Kasi kung titignan nyo, mas ventral ang trachea compared to the esophagus. So, di ba dito kanina, mas ventral yung daanan ng food, yung oropharynx, to the esophagus. Okay. So, next. Um, dito sa gilid, kalimutan ko sa gilid, meron kayong makikita ang mga glands. So, yung isang gland na to na may mali gawa ng maliliit na bilog, ito yung parotid glands. Okay? Kasi ito naman yung sub- maxillary gland. Um, silang lahat ay salivary glands. So, parotid and sub-maxillary. Meron pang sublingual at saka molar gland. So, hindi na natin hahanapin. Okay. Alala niyo yung parotid glands ng frog? Hindi na. Yung poison gland nila. Sa likod ng timpano. So, yan. Parotid gland. Same lang ng spelling. Hindi. Sir, paano yung ito yung Anong maso? 